Buonasera, benvenuti a questa edizione di Ancora TG. La apriamo con la vasta operazione dei carabinieri di Foligno che ha portato all'arresto di 11 persone e alla denuncia di altre 17, tutte coinvolte in un traffico internazionale di droga. Il blitz è scattato all'alba sia in Umbria che in Campania. I militari del capitano Mattei, su disposizione del sostituto procuratore Mignini, hanno così proceduto all'arresto di 11 persone, tre delle quali residenti a Bevagna e due a Foligno. Le indagini presero avvio nel 2020. 2005, quando fu fermato un uomo che deteneva due grammi di cocaina. Seguendo i suoi movimenti, gli inquirenti sono riusciti a ricostruire la rete dello spaccio. La droga arrivava dall'Olanda a Napoli e da qui fino a Perugia. Fra gli arrestati, quattro dei quali ai domiciliari, figurano anche due donne di origine nigeriana. L'operazione dei carabinieri ha consentito così di smantellare uno dei principali centri di spaccio di cocaina ed eroina del mercato perugino e folignate. Affrontare l'emergenza educativa attraverso la scuola ma anche in sinergia con le famiglie ed altre cosiddette agenzie educative. È stato questo il tema del convegno promosso per il quarto anno consecutivo a Norcia dalla fondazione Magna Carta, Educazione e Libertà, il titolo dei due giorni che ha visto la presenza del ministro dell'istruzione Maria Stella Gelmini che non ha perso l'occasione per parlare del suo contestatissimo decreto. Rassicurazioni in primis per le scuole di montagna che non chiuderanno, verrà invece accorpato il personale, ha evidenziato il ministro. Dal maestro unico al voto in condotta fino all'università, la Gelmini ha spiegato gli interventi promossi dal governo davanti a un folto pubblico prima di lasciare la città. Passiamo a parlare di Spoleto, dove questa mattina in comune è stato presentato il programma urbano complesso di seconda generazione, il PUC2 dunque, un progetto che è stato approvato dal Consiglio Comunale che prevede una riqualificazione del centro storico attraverso il finanziamento di interventi pubblici ma anche privati. Abbiamo un contributo. Circa la metà dei soggetti che hanno presentato eh, richiesta potranno essere solo finanziabili, quindi nel momento in cui deve essere arrivato il massimo del finanziamento della regione, avrei diciamo, uno su due che può avere soddisfatta la propria attività. Concludiamo ritornando a Foligno dove l'assessorato alle politiche sociali ha bandito il concorso 15 minuti con le muse, un'iniziativa promossa insieme al neonato forum per le pari opportunità presieduto da Maria Rita Peppoloni che ha l'obiettivo di dare spazio alle artiste residenti nei comuni del comprensorio Folignate. È il primo anno, spiega la Peppoloni, che viene promossa questa iniziativa. Oltre ai compiti di divulgazione di ogni tipo a favore e sostegno delle donne, aggiunge il forum delle pari opportunità ha voluto fare qualcosa di più per il mondo femminile. Femminile. Con questa notizia concludiamo l'edizione odierna, ci ritroviamo come di consueto domani sera alla mattina alle 7.45 in replica. Grazie per averci seguito.